हेलो हेलो एवरीवन Hello, hello everyone. So I am Umar Hussain. I could, uh, I think so that all of you could hear me. If you cannot hear me, you can drop a comment. Okay. I guess we would wait for some people to come because uh, uh, I guess many of uh, would join us for this session. So uh, this session would be basically a scholarship guidance session. So we will be just going live just in one minute. Stay tuned. So, uh, guys, basically, today's session is about uh, scholarship guidance about how to reach to US uh, and other countries like Canada, UK. So, uh, if you have any questions, you can just post on the comment section. I will give you a brief introduction about myself. Uh, I'm Umar Hussain, as you might know about the post that uh, I have got acceptance from top universities of the world, which includes universities like Michigan State University, Texas A&M. Uh, in US, I got six acceptance letters from various universities as well. I got some, uh, uh, you can say, acceptance letters from UK and Australia as well. So uh, firstly, I will just go quickly about how you can just go and uh, start preparing for your application for international scholarships. Uh, as you might know that uh, if you see the QS world ranking of top 100 universities, in all of those universities, the top ranked universities are among, uh, you can say in US, the 80% of top QS ranking universities are in US. So the highest amount of, you can say, uh, money which goes to for research goes to US. So and uh, in, from Pakistan, uh, additionally, I was going through one data and now I, I found out that uh, when it comes to acceptance rate of uh, US PhD scholarships, uh, the highest number goes to China and then to India, then to Taiwan, to the, the, then to countries like South Korea. As compared to Pakistan, uh, where a minimal amount of people apply for tech funding in US, whereas it is really much easy 
uh, if you have will and if you have passion, you can join in uh, and get scholarship in US top ranked universities. How that is possible? Uh, first of all, the most important thing that you have to do GRE. GRE is basically a standardized test. Uh, as well, you can uh, you have to do either TOEFL or IELTS. That's also uh, compulsory. So uh, first of all, how you can get to a top ranked university in the US if, uh, before you can say applying what what things you need. First of all, you have to build a really good statement of purpose SOP. I will just give a brief detail about uh, what type of SOP and how that SOP is built. Uh, if you are applying in Europe and in China and other countries, you should have a really good research proposal. For US, you do not need. Uh, I will just re again repeat this that for US you do not repeat, do not need. Uh, you can say SOP. Uh, so and uh, I'm sorry, the research proposal. But if you have a research proposal, it will be really great if you have that. Uh, uh, and you can, uh, and for other you can see countries like Australia, Canada, you have to contact the su uh, the supervisor. Whereas in US, it is not necessary to contact the supervisor. But if you have a supervisor, it will be really great. Uh, so first of all, uh, before preparing for your application, you have to have a you have to have one statement of purpose. You have to have a G uh, GRE score. Uh, the GRE score there is no no not any uh, minimal score. It depends upon your subject area. That what is your subject area and where you are applying in which university you are applying. So there is no minimal GRE score. Then you should have uh, IELTS or TOEFL. Uh, currently in US, uh, almost all top ranked universities like uh, Ivy League universities uh, not only prefer TOEFL, they only pre uh, they also prefer now IELTS as well. So if you have given IELTS, that would be great as well. Okay. Uh, now about uh, you can say. Uh, Statement of purpose. I will start the statement of purpose. Basically, statement of purpose is a document in which you try to align your background uh, with your uh, career objectives and future research. Uh, when it comes to US, the top ranked universities and top ranked professors uh, see your uh, SOP and it contains around about 20% of you can say um, numbers as compared when you evaluate their your profile 20% of your uh, uh, profile is being evaluated on the basis of your SOP. So you have to build a really strong SOP. Just may have your background ke baare mein, apne background research ke baare mein, apne background ke baare mein nahi, apne ye nahi karna ke like uh, mera naam Umar Hussain hai, aur main Gilgit Baltistan se belong karta hoon. Isme apne ye karna hai ke mera itne saal ka paan saal experience hai. और uh, मैंने uh, इस फील्ड में काम किया और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है रिसर्च का uh, वो आपने डिफाइन करना है एंड यू हैव टू बी रियली पर्टिकुलर व्हेन यू आर गिविंग योर एसएपी फॉर टॉप यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली इजी टू गेट ग्रेट फंडिंग इन यूएस एज कंपेयर टू अदर अदर कंट्रीज बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ ग्रेजुएटशिप अपॉर्चुनिटीज इन यूएस एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज सो इट इज रियली इजी फॉर फॉर एनीवन टू गो टू यूएस but it needs patience it needs motivation it needs dedication the biggest hurdle for uh, asians uh, i guess is uh, gre uh, gre is basically a standardized test it's not a difficult test it's like uh, you you will get a basic uh, maths which is quantitative which is they call it quantitative and then there is a verbal verbal bhi jo hai wo itni mushkil nahi hai verbal bhi bahut aasan hai uh, it only needs practice it only needs patience right uh, log logon ke different sawal hote hain ke Uh, how to contact you should be contact professors in us uh, if you contact a professor in us they really much open they uh, they they tell you they openly tell you how to apply so first of all sabse pehle aapko uh, apni profile banane se pehle aapko define karna hoga ki aapne kis kis university mein apply karna hai for that there are different sites uh, one site is usnews.com uh, this is very much famous the other side its uh, site is yocket uh, i will just put the name in the status bar that uh, uh, how it is spelled so those are the famous sites in which you will get the us top ranking that uh, how uh, uh, ke aap ne jo uske top based universities kya ko ranking batal jayega you have to sort list for us six universities uh, this is a common uh, method which is being used all over the world different students ye method use karte hain aapko che universities jo hain wo hunt down karne padengi apni subject area ke mutabik जिसमें से दो ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो एम्बिशियस होती हैं जो हाईली एम्बिशियस होती हैं दो ऐसी होती हैं जो नॉर्मल होती हैं और दो ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो आपको लगता है इसमें आपका एडमिशन बहुत इजीली हो जाएगा सो 
first of all, you have to pre prepare your SOP, then your GRE, then your TOEFL uh, or IELTS, and then start uh, make a very good uh, email, make a really good small, small research proposal of two or three pages. हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग बहुत लंबे लंबे रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं जिस तरह उनका एम एस का मास्टर का थीस होता है उसी को दे कॉपी एंड पुट इट इन दे रिसर्च प्रपोजल दिस इज नॉट हाउ दी थिंग्स वर्क इंटरनेशनली ठीक है आपको दो से तीन का अच्छा पेजेस का रिसर्च प्रपोजल बनाना है एंड यू विल गेट दी ई मेल फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी यूर अप्लाइंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट यूर अप्लाइंग और द प्रोफेसर उनसे गेट इन टच हो उनसे उनके रिसर्च एरिया गए हमारा एक और भी मसला है वी स्टार्ट ई मेलिंग एवरी वन लाइक अगर हम एक प्रोफेसर के पास चलते हैं हम सब उसको ई मेल करने जाते हैं मतलब हम लोग लिस्ट में आते हैं सबको हम अंधा धुंध ई मेल करने देते हैं ऐसा नहीं करना आपने सबसे पहले उसका रिसर्च एरिया मालूम करना है कि प्रोफेसर का रिसर्च एरिया क्या है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या उसके रिसर्च एरिया से मैच करता है आपने जो प्रीवियस रिसर्च की अपने मास्टर के बेसिस में अगर आपने पब्लिकेशन नहीं भी है तब भी यू कैन अप्लाई Uh, और आप uh, पहली बात अगर पब्लिकेशन नहीं है तो ट्राई कम मिनिमम आप कम से कम अपनी पब्लिकेशन किसी अच्छी कॉन्फ्रेंस में दें दैट्स रियली मच नेसेसरी कि अगर आप किसी अच्छी कॉन्फ्रेंस में भी अपने पेपर जो हैं वो आपने प्रेजेंट किए हुए हैं तो दैट विल एड वैल्यू इन योर रेज्यूमे सो दिस इज द मेथड दैट यू शुड यू शुड अडॉप्ट फॉर यू एस सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ वेरी गुड एस ओपी स्टार्ट प्रिपेयर फॉर जी आर इफ यू हैव जी आर इफ यू हैव गिवन जी आर This is the right opportunity right now because a lot of universities की जितने भी universities हैं top level universities हैं उनके admission तकरीबन close हो गए हैं लेकिन कुछ ऐसी universities हैं जिनके programs जो हैं अभी open हैं for instance there is a program in PhD in sports management in Texas A&M which is a really famous university अगर आप management sciences के student हैं because I have a background of management sciences so आप जो हैं US में आपके पास बहुत सी opportunity हैं कि आप डिफरेंट तरह के डाइवर्स तरह की डिग्री हासिल कर सकते हैं देर इज अ पी एच डी इन इंटरप्रीनियोरशिप लॉट ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज आर गिविंग दैट डिग्री देर इज अ पी एच डी इन मार्केटिंग एनालिटिक्स और इस तरह की डिफरेंट फील्ड इज द पी एच डी इन सोशल वर्क पी एच डी इन फिलेंथ्रॉपी सो दीज आर डिफरेंट फील्ड एंड यू गेट एडमिशन रियली इजली इन दैन बट फॉर दैन एज वेल यू हैव टू हैव अ जी आर ई सो दिस इज रियली मच ने दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर जी आर ई बिकॉज फुल ब्राइट इज ऑल्सो कमिंग अप एज यू माई यू माइट नो दैट जियरली फुल ब्राइट की अपलिकेशन होती है और उसकी जो क्लोजिंग डेट होती है सिक्सटीन फेबरी है आई गेस अभी फेबरी में इसका सॉरी सिक्सटीन मे है फेबरी में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जी आर ई जी आर ई इज कंपल्सरी फॉर यू एस लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम है इवन इन टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलम्बिया यूनिवर्सिटी ऑफ ओहायो इन यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिनमें आपको जी आर ई की जरूरत नहीं है For instance, uh, there are a lot of program. Uh, there is a financial journalism and other type of uh, particular, uh, you can say, uh, uh, programs in which you do not need GRE. But uh, to if you have a GRE, uh, that that will be and you can say uh, an advantage. Uh, so, uh, th so this is how you can go to US. Uh, you have to build a really good SOP. You have to build a really good resume. Resume me, you have to give your NIC number. अपने घर वालों के बारे में नहीं बताना आपने अपने बारे में बताना कि आपने क्या कुछ किया हुआ है देर इज इफ यू यू गूगल इट यू विल फाइंड जोरो पास सीवी दैट्स अ रियली फेमस सीवी एज वेल यूएस और यूके की सीवीज में बड़ा डिफरेंस है नॉर्मली हमारे लोगों को पता नहीं है अमेरिका में अगर आप अपनी सीवी पे तस्वीर भेजेंगे दे रियली माइंड अबाउट दैट सो नेवर पुट योर पिक्चर ऑन योर सीवी इन फॉर अमेरिका ओके Now uh, coming to uh, Australia and Canada. Australia के top universities हैं Australia में different scholarship opportunities मौजूद हैं अगर आपने कोई सवाल पूछना है about America you can uh, you can put it uh, on the uh, uh, you can say you can just uh, comment on the, put it on this comment section that about debt funding. So again there are lot of opportunities for debt uh, funding in uh, America. Uh, now coming to uh, Australia and Canada. Thank you Abhi. Uh, for your uh, nice message uh, there are lot of opportunities when it comes to canada and australia uh, canada ke bhi bahut hi universities ke deadline baki hai february mein ki deadline hai bahut hi university mein you do not need gre but for some courses you need gre if you are given ielts or you are given toefl uh, that's enough for canada bahut hi jo top ranked subjects hain bahut hi top ranked departments they only get you can say you can they prefer only ielts in canada in canada our toefl so uh, guys uh, again i guess a lot of other people have joined uh, firstly 
uh, as I mentioned that the most easiest way to get for drug funding for PhD and another thing which people do not know you can bachelor's ke baad America se PhD kar sakte hai. if you have a 16 year education bachelor Pakistan ki BNE it is equal to master 16 year education uh, I will get to UK scholarship I will get to UK, UK scholarship uh, this is a very good question by uh, Shane Yusuf about CGPA. Agar aapka CGPA kam hai, aap phir bhi top universities mein ja sakte hai. Uh, if you have a good GRE, if you have a good English proficiency, if you have a good research area of interest, agar aapke publications hoi hui hai, toh uh, CGPA doesn't matter at all for top universities. I know a, person, a personal friend, uh, meri ek dosti, she got uh, GRE uh, 306 in the sport tha, and, she, and she had a uh, CGPA of 3.05. Uh, uska Ohio State University mein ho gaya. Toh CGPA doesn't matter unless you have a strong CV, you have a strong uh, educational background, you have strong experience in your field. So CGPA itna matter nahi karta. Lekin agar aapne aapka uh, experience bhi nahi hai, aapka publication bhi nahi hai, aapka uh, GRE ka score bhi achha nahi hai. So, then the CGPA matters. Now, about, uh, I will just, because there is a question about UK. So, uh, UK may funding opportunities. Uh, UK may for PhD, there are not too many funding opportunities. Uh, and uh, I will uh, sincerely tell you that don't waste too much time for UK, right? If you go to UK, if you go to a master's, if you go to a passage, that's very good. But there are there are other scholarship like Shivning scholarship or other scholarship in the world. In this way, you can go to the UK. Because UK has no funding opportunities in the UK as compared to countries like Canada, Australia and America. So if you want to go to the scholarship, the best country, which is top rank in the UK, which is the top 500 universities, which is 60-70% of the universities in America, so do apply for America. America is the best option for getting scholarship. I guess I have answered the question of you, sir. Now, uh, to UK. Achha, UK ke jo professor se, uh, you have to prepare a really good research proposal. Okay? You have to research proposal. Kis ka banana hai? Uh, try to make a research proposal which has international perspective ho or local uska impact. Ho. Uh, UK or US, UK, even American based professors, and they like those topics which are uh, like uh, you can say which have a local impact of Pakistan. So, our topic, which is my topic, that is related to cricket. So, cricket is an international topic, hai, that's also directly linked to Pakistan. So, research proposal should be, uh, it should be have an, uh, it should have, uh, you can say, local impact as well. It should have an international perspective. So, biomolecular professionals, they like those type of research proposals. Uh, research proposal, uh, after you have proposal, you have to develop your statement of purpose. You have to post on the UK. 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 The last date of shivning is basically 7th November. Does UK allow work permit of two years in UK after master? Okay, this is a very good question. Another good question. Uh, UK ka jo permit hai, uh, aapko baat haran ki hogi ke, dunia mein har jo country jisse UK hai, Australia hai, jab aap ulo chate hai, to jo hi aapne degree karte hai, to aapko wo haan se nikhaal dete hai. Thik hai? When is compared to America? America mein aapko teen mahine wo dete hai, ke aap aapne job find kar suko. What, when it's come to work permit, मेरा अपना जाति ये आपको मशहूर है कि go for education right you are going for education think about coming back to Pakistan ठीक है अगर आप ये सोच के जाएंगे तो आपको वीजा भी आसानी से मिल जाएगा अगर आप वहाँ पे immigration के लिए जहाँ जाते हैं तो the most preferable countries right now is Canada and Australia ठीक है तो again it depends कि आपका line of action क्या है आप कहाँ जाना चाहते हो आप scholarship पे जाना चाहते हो दुनिया में बहुत सी स्कॉलरशिप मौजूद हैं हम उसको अवेलेट नहीं करते और जिस तरह मैंने अमेरिका को बताया कि ड्रग फंडिंग में बहुत स्कॉलरशिप्स हैं मगर हम उधर जाना पसंद नहीं करते ठीक है अब अगला जो जो मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में I am doing BB and complete course can I apply for scholarship in any country what is the course for GRE and passing mark okay so अगर आप 2018 में अपने मतलब ये कि आप अभी अपने BB complete करने वाले हैं ठीक है नाइन खान सो अगर आप अभी complete करने वाले हैं तो आपको GRE के लिए अभी से prepare करना पड़ेगा right 
स्प्रिंग 2019 में बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एडमिशन ओपन करती है यूएस में जिसमें टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो अपने प्रोग्राम ओपन करती हैं स्प्रिंग टू नाइनटीन के लिए ओपन होंगे तो अभी से आपको जारी तय करनी है इट विल टेक अराउंड अबाउट थ्री मंथस क्या आप अपनी जी की फुली प्रिपेयर हो जाए और मतलब आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके तो अगर आपके पास थ्री मंथस हैं तो आप इजी कर सकते हो और जी में कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते इट इज बेसिकली लाइक देर आर देर इज वन सेवेंटी नंबर ऑफ क्यू टी विच स्टार्ट फ्रॉम वन थर्टी देर इज वन सेवेंटी नंबर ऑफ वर्बल विच स्टार्ट फ्रॉम वन थर्टी सो दे आर बेसिकली टू सेक्शन होते हैं चालीस चालीस नंबर के होते हैं और आपने आपने उसमें अच्छे नंबर लेने होते हैं तो अगर आप अगर आपने 320 प्लस स्कोर कर लिया 340 में से बेसिकली 340 स्कोर होता है तो आई को ग्रंटी दैट यू विल बी इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर आपने बीबीए किया है तो जी वी हैव अ कोचिंग क्लासेस आई विल टेल यू अबाउट दैट अर्ली एट द एंड अबाउट दैट आई आल्सो प्रोवाइड कोचिंग देयर डिफरेंट अदर एवेन्यूज यू कैन अवेलेट व्हेन कम टू जीआरई कोचिंग इन पाकिस्तान ओके नाउ अगेन कमिंग अगर आपने बीबीए किया है तो बीबीए के बाद आप बीबीए फाइनेंस अगर आपने किया है तो फाइनेंस के लिए आपको अराउंड अबाउट थ्री ट्वेंटी प्लस चाहिए टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में अगर आप बीबीए एच आर में किया अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में करना चाह रहे हैं या एच आर में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अराउंड अबाउट थ्री टेन से अबव चाहिए आपको वर्बल में ज्यादा स्कोर चाहिए होगा एज कम्पेयर टू मैथ्स और इसी तरह का आपने मार्केटिंग में किया है तो आपको आपको डिपेंड करता है आप किस चीज में मार्केटिंग अगर मास्टर्स किस चीज में चाह रहे हैं अगर आप मार्केटिंग रिलेटिव में जाते हैं तो उसमें भी आपको जीआरई स्कोर बहुत हाई चाहिए होता है और इट डिपेंड्स अपॉन विच यूनिवर्सिटी यूरोप में है अब नाउ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत ईजी है अगर आप जो है अप्लाई करें डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में जो है आप कह सकते हैं कि आप आपको प्रोफेसर से पहले सबसे पहले प्रोविजन लेनी पड़ती है उसके लिए आपको अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड देर अदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज एज वेल एंड देर सम लोड मिडिल टायर यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया लाइक ग्रेफिथ यूनिवर्सिटी लार्ड टॉप दे आर रियली गुड यूनिवर्सिटीज और इनके प्रोफेसर जो है बहुत ओपन है जी आई एडर वी प्रोवाइड आई पर्सनली प्रोवाइड जी आई कोचिंग आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं उसके बारे में लेकिन कमिंग टू गेम टू ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं सबसे पहले आप एवेलेट करें कि आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपने किस टॉपिक पे आपने रिसर्च करनी है सबसे पहले कुछ जो जो बच्चे सवाल पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड प्रोफेसर ईमेल और प्रोफेसर लिंक और उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मालूम करना है तो द बेस्ट वे आज का नया मैथड इस्तेमाल किया जा रहा है वो गूगल स्कॉलर का यू माइट नो बट गूगल स्कॉलर गूगल स्कॉलर में आपने जाना है गूगल स्कॉलर में आपने अपना जो रिसर्च कोई भी जो टॉपिक है उसका ना उसको आपने इसे पुट डाउन कर देना है और तमाम जिसकी रिसर्चेज हुई हुई है इवन फ्रॉम नाइनटीन नाइनटीज वो आ जाती हैं आपने उसमें से उस प्रोफेसर को फाइंड आउट करना है कि उसका और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच करता है करता है उसके बाद आपने एक ई बनानी है ई मेल शुड बी स्पेसिफिक और आपने डायरेक्ट उसमें अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप है जिस तरह आई uh which is uh, which was famously known uh, was a previous one but up uh, rtp hai research wo uh, bhi uh, research based scholarship hai usme around about aapko 27000 us dollar australian dollar mil sakte hain australia as compared to us ke uski jo aap keh sakte hain jo amount hai uski living ki wo uh, more costly hai as compared to uh, us so uh, you can apply टू ऑस्ट्रेलिया एंड टू ऑस्ट्रेलिया टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज राइट उसके लिए आपको डायरेक्ट प्रोफेसर से रहा करना पड़ेगा और अगर आपको प्रोफेसर आप तैयार हो जाता है तो देर इज हंड्रेड परसेंट मतलब आपको आप स्कॉलरशिप मिल जाएगी फॉर यूएस यू नीड टू हैव मास्टर्स फॉर पी एच डी वेन इट कम्स टू मास्टर्स बिकॉज बहुत से बच्चों का सवाल था मास्टर्स के बारे में तो मास्टर्स की भी बहुत से स्कॉलरशिप मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए उसके लिए भी अगर आप ऑस्ट्रेलिया प्रोफेसर से पहले रब्ता कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा और यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ आई विल जस्ट टेल यू अबाउट ब्रीफली अबाउट कैनेडा कैनेडा की भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं तो कैनेडा में जो है आप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरटो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑन्टेरिया है आपने इधर किससे अप्लाई करना है अगेन यू शुड हैव अ सुपरवाइजर फॉर सुपरवाइजर अगेन बिल्ड अ वेरी गुड रिसर्च प्रपोजल अगेन बिल्ड अ वेरी गुड एस पी और बिफोर अप्लाइंग ऑलवेज एंड ऑलवेज डू कॉन्टेक्ट विद द प्रोफेसर ठीक है प्रोफेसर जो है वो आपको गाइड भी करेगा आपकी मदद भी करेगा 
और आपको हेल्प आउट भी करेगा आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताएगा और अगर इसका खुद भी आरएशिप या असिस्टेंटशिप या ग्रेजुएटशिप होगी तो आप कर, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके पास डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सो द्रक्स ऑफ द स्टोरी इज के देर आर लॉट ऑफ फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑल अक्रॉस दर्ल्ड और हमें उसको अवेलेट करना है और हमें उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है और उसके प्रोविजन की हमें जरूरत है और उसके लिए ये है कि हम लोग अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाए अगेन रिसर्च प्रपोजल के बारे में कोई क्वेश्चन है यू कैन पोस्ट इट डाउन के आपके रिसर्च प्रपोजल के बारे में क्या क्वेश्चन है देर इज ऑफ इंस्टीट्यूट विच आर गिविंग कैंडीबेट अबाउट फैसल अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पर्पज नो अबाउट कोचिंग क्लासेस विच जी आर इन देर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट विच आर गिविंग कोचिंग क्लासेस विच जी आर इन इस्लामाबाद एज वेल इन ऑल ओवर पाकिस्तान uh for instance us efp they are providing jai classes but they are no i will not rank them really good there is institute known as english in moment they are providing they are really good in that there is other institute which is which is bright link they are also providing gre uh you can say classes as well uh if you go online there are lot of online material available as well theek hai uh for instance there is a very good material when come to gre material uh, i will just tell you about briefly but which resources you should use for gre material you should choose magush magush is one of the most you can say most updated uh, resource uh, magush ki application hai verbal ki words ki uh, i will i will come back to you akar uh, yes you can just email me about that you can just put a message me about that harun uh, about uh, so i will just briefly about the um, resources sabse pehle magush there's a very top resource when it come to quantitative math ke bari aati hai to manhattan 5 lp a really good book a really good book uh, i will again uh, tell you that go for manhattan 5 lp agar aap jari ki taiyari kar rahe hain manhattan 5 lp jo hai wo bible hai quantitative ki updated nahi hai lekin it's a really good resource magush is updated resource then agar aap specific baat kare kaplan kaplan bhi bahut acha resource hai uh, aur kaplan jo hai wo bhi aap use kar sakte hain uh, wo uske liye uske bahut se questions hain jo probability ke jo jari mein aate hain theek hai wo bhi aap use kare uh so uh, i guess haruna i have given uh, you the answer about the resources now i will get, there are some other questions as well okay uh, can you give a statement of purpose uh, so before statement of purpose mein wakar ki usme aa jao okay uh okay the whitener university of in usa wakar it is not a top rank university Uh, आपने क्वेश्चन पूछा पार्टनर यूनिवर्सिटी के बारे में इट्स नॉट अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी व्हाई नॉट यू ट्राई फॉर अनदर यूनिवर्सिटीज देयर आर लॉट ऑफ टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज इन यूएस आप टेक्सास एएनएम को भी देखते हैं आप मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी उसके बारे में उसके प्रोग्राम सर्च करें उसमें आपको एलएनएम के लॉ के प्रोग्राम मिल जाएंगे और भी टॉप यूनिवर्सिटीज है अमेरिका में डोंट गो फॉर अ लो टायर यूनिवर्सिटी राइट अगर टॉप 500 में अगर टॉप व्हाट व्हाट आई विल कंसीडर अगर वो यूनिवर्सिटी टॉप 200 की नहीं है क्यूएस रैंकिंग में तो डोंट गो फॉर इट राइट Go for only top rank universities in US. Or if university top rank is, then you easily get US scholarship. Will get funding. No issue will be. Okay? These private universities, which give ads, don't follow them. You have to do again research. You have to search. You have to go to QS website. You have to just write Google. Google pe QS jaye QS top rank universities. In US, you have to see the US. The top rank universities in US. Which top rank universities are there? Right? Okay. uh now i will just again go to question of uh, uh question jo hai i will give you my email right uh can you elaborate the statement process acha faisal statement of purpose jo hai basically aap inline karte hain apne background studies ko for instance i have an experience of 5 years in governmental sector of pakistan theek hai main apne governmental sector ka jo experience hai wo inline karunga with the my future goals like what should be my area of interest for example my area of interest was female candidates in pakistan that so in asia mein hum female candidates kis tarah awareness kar sakte hain so i align my five year of governmental sector experience with the you can say about jo uh, mera future jo goal hai ki maine is cheez mein phd research karni hai theek hai aapko apna topic jo hai wo define nahi karna us general process mein sirf apna area of interest aur aapka research interest kya hai Or it will be better if you put the professor name, which professor is that you match that you have given your purpose. So, we will put it. Okay. So, six, six, uh, six, uh, six to seven paragraphs. How much? Which general purpose? It depends upon university. Both universities six fifty words का statement of purpose मांगती हैं. उससे ज़्यादा बड़ा नहीं मांगती. ठीक है? Can you give me some of my lost questions? You can. Okay. Again, coming to you. Okay. 
लॉट ऑफ क्वेश्चन आस अबाउट यूके मरियम यू है कि यूके में आपको फंडिंग बहुत कम मिलेगी ठीक है फंडिंग अपॉर्चुनिटीज यूके में बहुत कम है इसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी यूके की बहुत सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज लाइक एल एस सी एल एस बी एफ लाइक यूनिवर्सिटीज लाइक ऑक्सफोर्ड उनके अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज में फंडिंग नहीं होती और इवन जो टॉप लाइक जैसे एडन पार्क है उसमें भी आपको थैंक यू थैंक यू वेरी मच फैसल मरियम उसमें भी आपको जो है उस यूनिवर्सिटी में आपको फंडिंग नहीं मिलेगी The best university for law, I guess, अगर आप थोड़ा बहुत सर्च करें अमेरिका में अगेन ऑस्ट्रेलिया में सर्च करें कैनेडा में सर्च करें तो यू विल गेट लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एल एल एम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी भारत लॉ इज रेली मच रेली मच एक्सपेंसिव लेकिन एल एल एम की आपको इजिली मिल जाएगी यूके में अगेन स्कॉलरशिप की इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है अपना टाइम वेस्ट ना करें अगर आपको सेप्टर लेटर मिल जाता है पहली बार यूके के प्रोफेसर बहुत इजिली आपको एक्सेप्टेंस दे देते हैं वो कहते हैं कि आ जाओ उधर लेकिन आपको जब फंडिंग नहीं हो तो आपको फायदा नहीं है अगेन बिल्ड योर सी वी अगर आपके पास अच्छा जीपीए नहीं है तब भी आप अमेरिका और कनाडा जा सकते हो आप कैसे जाओगे आप बहुत अच्छी सी अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज बनाओ आप अपना जीआरई दो आप स्कोर को हाई आइल्स यू शुड स्कोर अब सेवन आइल्स अगर आप अब सेवन आइल्स गुड स्कोर अराउंड तो आप बहुत अच्छी जगह पे दुनिया में जा सकते हो ठीक है और जीआरई में अब थ्री टेन थ्री फिफ्टीन यू विल गेट इन टू टॉप प्लेस राइट सो मरियम अगेन माय गाइडेंस वुड बी अगर आप यूके uh, के लिए अप्लाई करना चाह रही हो मास्टर्स के लिए तो बेटर है कि आप यूके के लिए अप्लाई ना करो क्योंकि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है लोकल स्कॉलरशिप जैसे शिवनिंग है आपने शिवनिंग के लिए अप्लाई करें तो यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टू गो टू यूके नाउ टू सम अदर कंट्रीज इन दर्ल्ड अबाउट कैनेडा ठीक है एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा बहुत हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स है हमने उसमें ही मास्टर्स करना है उसमें ही पीएचडी करनी है ठीक है अगर आप इंटरनेशनली देखें दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप पीएचडी कर सकते हैं जिस तरह आई जस्ट मैंशन सम होते हैं जिस तरह पी एच डी इन फिल्म थेरापिस पी एच डी इन सोशल वर्क पी एच डी इन सोशल आर्ट्स इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपको पीएचडी करने को मिल अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आप सब्जेक्ट से भी क्लोज पाए हो जिस तरह अभी मरियम ने सवाल पूछा अबाउट पी एच अबाउट मास्टर्स आपको यूके आपको यूएस में कुछ ऐसे मास्टर्स मिलेंगे जिस जिसका ह्यूमन राइट्स पे आपको आप मास्टर कर सकते हैं ह्यूमन राइट के लॉ पे कर सकते हो इवन एल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ कोर्सेज विच आर डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स कैन यू कॉमेंट ऑन बायोट लॉ इन यूके इन यूएस ओके द थिंग है इसके जो बारेट लॉ स्पेसिफिक है वो यूके से होता है जिसका पता होगा यूएस में एल एल एम मास्टर्स की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है अगेन डोंट बी स्पेसिफिक अबाउट बैरट बारेट लॉ की आपने बारेट लॉ ही करना है दुनिया से आप डिफरेंट डिग्री कर सकते हो ठीक है आप मास्टर्स कर सकते हो ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन एथिक्स के पास मास्टर्स हो रही है दुनिया में तो उसके जो डिफरेंट लॉज है उसके बारे में आप मास्टर्स कर सकते हो तो यूएस में बहुत सी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद है अगर आप यूएस की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आ जाते हो तो आपको फंडिंग लाजमी मिलेगी ठीक है कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है यूएस में जिसमें फंडिंग ना हो ठीक है तो यू हैव टू गो एंड अगेन सर्च ऑन गूगल अबाउट वट वट आर दर्चुनिटीज फॉर बॉर्डर लॉन्च यूएस अगर कोई आपको डिग्री मिल जाती है तो बहुत बेहतरीन है लेकिन उसके लिए अगर आप कहना चाह रहे हो तो आपको यूएस के लिए लास्ट में जीआरई देना है तो आई थिंक यू दैट यू शुड हैव गिवन जीआरई और यू आर कंसिडरिंग गिवन जीआरई फॉर यूएस जीआरई इज कम टू कमर्शरी ओके आई विल शेयर माय फेसबुक लिंक और इट्स उमर हुसैन यू एम ई आर दिस इज माय नेम आई विल पुट इट पुट इट डाउन आप मुझे सर्च कर सकते हैं लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी अबाउट डिफरेंट क्वेश्चन सो आप मुझे मेरे नाम के साथ सर्च कर सकते हैं on uh, on my uh, you, you can just inbox me about further about uh, some other questions okay uh, how to prepare a good uh, resume theek hai resume mein apna apna background nahi dena apni apni previous job ke achievements hai wo nahi batani sorry apni previous jo aapne kya kehte hain jo aapne school level ke achievements hai wo nahi batani aapne apni master level ki apni bachelor level ki academic achievements batani hai Uh, what what about scholarship MBA in Canada? You okay? That's a very good question. I am from management science student, so a very good question from Fawad. Uh, MBA in Canada and US. There are lot of opportunities for MBA in US. Okay. Ah, uh, you uh, apply for MBA in US. But you have to have a high score in GRE. For you, 
the, the, the thing is that uh, either you can give GMAT or GRE both for uh, MBA. ठीक है लेकिन बहुत यूनिवर्सिटीज अब प्रेफर करती हैं GRE को बहुत यूनिवर्सिटीज GMAT को प्रेफर करती हैं आपको देखना पड़ेगा आप MBA किस में करने वाले हैं अगर MBA फाइनेंस में करने वाले हैं तो you should go for GMAT not for GRE अगर आप HR में करने वाले हैं OB में करने वाले हैं या आप MBA जो है मार्केटिंग में है अगर मार्केटिंग मार्केटिंग एनालिटिक्स में नहीं है तो आप GRE में ठीक है there are lot of opportunities in america uh, there are universities like uh, uh, washington university in st louis which is one of the most top ranked universities uh, last year two pakistanis who fully funded mba ki degree mili hai wahan se so you can directly apply for that theek hai agar aap full bright ke liye apply kare to aapko usko mba ki opportunity nahi milegi so better hai ki aap direct funding ke liye apply kare fawad for the us about canada as well Uh, you should apply directly for Canada, but uh, as compared to research degree, because MBA जो है वो वो more a professional degree है, right? So इस degree के लिए आपको uh, आप कह सकते हैं कि uh, आपकी जो previous experience है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कहने के लिए MS in economics, okay? I'm not it is like that कि आप MS in economics जो है उसकी भी बहुत सी opportunities मौजूद हैं research area के लिए आज से यूएस में मौजूद हैं आपको टॉप एंड यूनिवर्सिटी में जा सकती हैं जीआरई फॉर स्कोर फॉर एम एस इकोनॉमिक जो है वो वेरी करता है मगर मेरे ख्याल से थ्री टेंथ से आपको बफ लेना पड़ेगा क्वान्टिटेटिव में आपको अच्छा स्कोर लेना पड़ेगा एज कम्पेयर टू वर्बल के क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट होगा पी एच डी का ज्यादा तो वर्बल में अच्छा स्कोर करना पड़ता है अब थ्री टेन आपको चाहिए होगा टू गेट इन टू टॉप रैंक यूएस यूनिवर्सिटीज फॉर एम एस इकोनॉमिक्स अगेन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी यू हैव टू गो थ्रू यूएस न्यूज कि आप किस यूनिवर्सिटी में यूएस में अप्लाई कर सकती हैं दे आर यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी ओहैव यूनिवर्सिटी है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है देर इज अ वेरी गुड प्रोग्राम ऑफ अगर कोई आप में से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट है तो दिस अ वेरी गुड प्रोग्राम इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो वॉशिंगटन में जहां पर मेरा एडमिशन हुआ वहां पर अच्छा प्रोग्राम है उसके लिए आप अप्लाई करें उसके लिए आपको जीआरई बहुत कम चाहिए नंबर थ्री में आपको हो जाता है मास्टर्स में So uh, look for different opportunities. In America, there are a lot of different opportunities. Another low uh, question is that today, in America, the visa is not available. The so, thing is that you will be surprised that the first time you apply for America, you will get a student visa. If you are a student in the real sense, then you will get a degree in America. Right? Okay. Uh, I'm like, I guess I have given you the answer of your question. Okay. अच्छा अभी थोड़ा सा मैं briefly आपको बताना चाहूँगा कि आप और जो countries हैं Australia के बारे में बताया कि Australia में आप search करें Griffith University को, Lathrop को search करें, University of New South Wales को search करें, उसके साथ साथ आप search करें यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है उसको सर्च करें बिफोर सर्चिंग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है लास्ट में डिफाइन करें बहुत से बच्चे इस सवाल पूछते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम कहाँ से ले गए मतलब हमने वैसे ही प्रोफेसर के कहने पे एक टॉपिक उठा लिया था और हमने वो कर लिया था एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है फॉर इंस्टेंस मैं मार्केटिंग की जॉब कर रहा हूँ तो मैं सेल्स का बंदा हूँ तो मैं सेल्स कस्टमर बेस जो है मैं टॉपिक होना चाहिए ठीक है मतलब आप अपना जो जॉब एक्सपीरियंस है जहाँ प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उसके साथ अपना रिसर्च एरिया को डिफाइन करें कि आपका इसमें एक्सपीरियंस है एंड यू नो दिस एरिया वेल ठीक है तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपने उस पर रिसर्च की है या नहीं की लेकिन ये डिपेंड लाजमी करता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में नो हाउ है ठीक है सो योर रिसर्च एरिया एरिया ऑफ इंटरेस्ट वुड बी रियली स्ट्रॉन्ग Now coming to Canada, बहुत से बच्चों ने कैनेडा के बारे में सवाल किया लोग पीआरशिप के बारे में सवाल करते हैं uh, अगर आप अमेरिका जाएं तो आपको इजिली डिग्री uh, करने के बाद चांस मिलेगा कि आप वहां पर रह के जॉब करना स्टार्ट कर दें यूके में ये चांस नहीं मिलेगा आपको यूएस के ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफरेंट डिग्रीज हैं जिसमें बहुत इजिली आपको पीआरशिप मिल जाती है सेम गोज फॉर कैनेडा इट डिपेंड्स कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज में किस तरह अप्लाई करते हो ठीक है अगेन अपने सुपरवाइजर को आपने एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना है और अपने सुपरवाइजर को इम्प्रेस करना है अपने रिसर्च प्रपोजल से और अपने सीवी से जो सीवी शुड बी रियली आउटस्टैंडिंग दिस इज दैट इज द फेस ऑफ योर वर्क अगर आपने रिसर्च प्रपोजल आपका जो पब्लिकेशन अगर आपकी रिसर्च जो है पब्लिश नहीं हुई हुई तो यू कैन पब्लिश दैट इन अ वेरी गुड यू कैन से कॉन्फ्रेंसेज बहुत सी लोकल लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में साइकॉन विच इज स्कॉलरशिप विच इज कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्सेट्स देर इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ सी आर बी सी दैट कॉन्फ्रेंस ऑफ माजू देर इज माजू यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कस्ट भी कहते हैं 
अमेरिका के लिए अगर आप अभी आपने 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 बेस्टर्स किया हुआ अच्छा आप एम एस एन इकोनॉमिक्स आप खाना चाह रहे हैं अच्छा आमना फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीआरी दें ठीक है जीआरी के बाद फुल पैट के अलावा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑपरचुनिटीज हैं जी फंडिंग की अमेरिका में आप डायरेक्ट पीएचडी के अप्लाई कर सकती है क्योंकि आपने बेस्टर किया हुआ है फॉर फॉर अमेरिका उसके लिए आपको आ, अपनी पब्लिकेशन दिख करनी पड़ेगी और अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ठीक है वो जिससे मैंने पहले बताया कि आपको छह यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना है फॉर अमेरिका अगर आप डेट फंडिंग करना चाहते हैं हर यूनिवर्सिटी में अमेरिका की डेट फंडिंग मौजूद है उसमें दो ऐसी यूनिवर्सिटी जो, जो होंगी जो एम्बिशियस होंगी जो दो ऐसी होंगी जो मॉडरेट होंगी और दो ऐसी होंगी जो से इतनी मॉडरेट नहीं होगी वो लो लो टायर की यूनिवर्सिटीज होंगी ठीक है तो उसके बाद आपने उस यूनिवर्सिटीज के अपने एक अच्छे से रिसर्च प्रपोजल बनाना है प्रोफेसर से आपने उनकी ईमेल आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी हर प्रोफेसर से नहीं जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच करता है जो आपने बेस्टर में थीसिस किया है या आपने बेस्टर में काम किया है उसी को लेके उस, उसके मुताबिक आपने डिफाइन करना है उस प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट करना है उसके कॉन्टेक्ट करने के बाद Uh, उसके कांटेक्ट करने के बाद यू विल गेट दी अपॉर्चुनिटी के आप उसे कांटेक्ट कर लें उसके बाद फिर आप उसे पूछें कि क्या क्या उनके पास असिस्टेंटशिप ग्रेजुएटशिप मौजूद है एंड यू विल गेट इजली फंडिंग इन अमेरिका मैं आगे साहब गिवन योर क्वेश्चन आंसर ओके ओके नाउ अगेन कमिंग बैक टू कैनेडा कनाडा में पीपीआरसी की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कनाडा की जो डेडलाइन है वो मार्च में तकरीबन खत्म हो रही है बहुत सी यूनिवर्सिटीज में खत्म हो चुकी हैं जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टोरटो है उसमें डेडलाइन खत्म हो चुकी है लेकिन मार्च की अपॉर्चुनिटी मौजूद है अगर आपने आयल्स नहीं दिया तो जस्ट गिव आयल्स राइट नाउ एंड गो फॉर यूनिवर्सिटीज इन कैनेडा अमेरिका की डेडलाइन की पता हूँ बहुत सी यूनिवर्सिटीज अभी डेडलाइन मौजूद है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मेक्सिको different programs ki sir texas a&m a&m is one of the most top most universities of the world texas a&m mein opportunity maujood hai bahut si jo bhi departments khule hain isme aap apply kar sakte ho theek hai okay uh mr shukri australia canada ka maine bata diya again jo hamare bachon ka masla hai wo area of interest ka hai ki apna research area kaise define kare pehli baar research proposal mein kya bol hota hai रिसर्च प्रपोजल के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कन्वेंशनल uh, पार्ट है वो ये है कि आपके पास आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है उसको प्लेजराइज नहीं करना उसको कॉपी नहीं करना अपने uh, आपने प्रीवियस वर्क को देखे करना है उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है दैट शुड बी रियली गुड लिटरेचर रिव्यू आधे पेज का होता है ज्यादा लंबा ना हो प्रोफेसर सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपको मेथड uh, पता है कन्वेंशनल ठीक है ठीक है वेलकम आमना सो लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी है रिसर्च मेथडोलॉजी जो है वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू राइट रिसर्च मेथडोलॉजी यू शुड हैव अ रियली गुड रिसर्च मेथडोलॉजी अगर आपने यू कैन से टू इम्प्रेस इट्स रियली मच इम्पोर्टेंट कि आपकी अच्छी रिसर्च मेथडोलॉजी हो दो पार्ट देखे जाते हैं लिटरेचर रिव्यू कोई नहीं देखता दिस इज योर रिसर्च मेथडोलॉजी एंड योर इंट्रोडक्शन आपका वो कितना अच्छा है बेशक आपको डिफरेंट टेस्ट है वो आते हैं नहीं आते लेकिन आप जो है उसको शो करें दूसरी चीज ये कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें अपने रेज्यूम में वो शो करें कि आप वो आते हैं जिसका एस पी एस एस है रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर है हमारे बच्चों को आना चाहिए अनफॉर्चुनेटली बहुत सी यूनिवर्सिटीज में एस पी एस एस से इतना मिस कर जाता है अगर आपको नहीं आता तो ऑनलाइन कोर्स करें एस पी एस एस का ठीक है फिर है, एक है ए मॉच ए मॉच जो है वो भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है उसको यूज करें फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च रेस एन वाइवो एंड वाइबर जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे यूज होता है गूगल इट अबाउट दैट एंड गो फॉर दैट एज वेल तो वो भी बहुत अच्छा है उसकी भी आप ऑनलाइन आप कोर्स कर सकते हैं एंड वाइबर का दीज ऑल यू कैन से टूल्स हेल्प यू टू बिल्ड योर रिज्यूम अच्छा ओके फुल बाइस कॉल के बारे में प्लीज सर कुछ बताए ओके फुल फर्स्ट ऑफ ऑल जाबिर फुल ब्राइट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रस्टीजियस स्कॉलरशिप ऑफ द वर्ल्ड राइट और आपको आपके टैक्सी के किराए से लेके सब कुछ फुल ब्राइट में मिल जाएगा ठीक है 
आपको तमाम मतलब आपको वहाँ की रिहायश सब कुछ वहाँ मिलेगी आपको एयर प्लेन टिकट सब कुछ वहाँ पे मिलेगा ठीक है लेकिन फुल प्राइस के लिए आपको जियारी देना पड़ेगी आई गेस यू है जियारी और जो लुकिंग जियारी अगर आप जियारी नहीं दिया और प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया तो आज से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे जियारी इज नॉट एन इजी थिंग और आपको जो जो फुल प्राइड की अप्लीकेशन है उसको कंप्लीट करने के लिए एसओपी बनाने के लिए कम से कम एक महीना चाहिए तो आपको जियारी जो है बिफोर फिफ्टीन ऑफ अप्रैल देना है क्योंकि सिक्सटीन ऑफ मे जो है मोस्टली जो है डेडलाइन होती है फुल बैड के लिए तो अभी से आपने जियारी देना है कि तैयारी करनी है अगर आपने नहीं की और आपको पंद्रह अप्रैल से पहले जियारी देना है क्योंकि टेक्स फिफ्टीन डेज फॉर जियारी रिजल्ट का राइट और आपको एस बनाने में कम से कम पंद्रह से पच्चीस से तीस दिन लग जाएंगे सो अभी से फुल बैड के लिए अप्लाई करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें लेकिन आ, हर स्कॉलरशिप के जो है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं राइट फुल प्राइड का ये प्रो है कि आप जो आपको फुल फंडिंग मिलती है मगर आपको गवर्नमेंट से बॉन्ड साइन करना होता है लेकिन अगर आप डेट फंडिंग के लिए अमेरिका में अप्लाई करेंगे तो आपको कोई बॉन्ड नहीं साइन करना ठीक है वरना आपको अगर फुल प्राइड के लिए अप्लाई करेंगे आपको अगर पाकिस्तान आना होता है ठीक है फॉर डेट फंडिंग यू डो नॉट नीड टू कम बैक टू पाकिस्तान अच्छा वट आप अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सीएस इन अमेरिका दे आर डिफरेंट डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम जो अमेरिका में इस टाइम में हो रहे हैं इवन आई रिसेंटली गॉट टू नो के एम आई टी में तो क्रिप्टो करेंसी पर ब्लैक ब्लॉक चेन के ऊपर मास्टर स्टार्ट हो गया है तो दे आर डिफरेंट कोर्सेज जिसमें आप जा सकते हैं कंप्यूटर साइंसेस के लिए यू नीड अ रियली हाई स्कोर इन जी आर ई फॉर सी एस राइट अगर आपने टॉप लैंग यूनिवर्सिटी में जाना है और क्वान्टिटेटिव में आपने बहुत अच्छा स्कोर करना है और क्वान्टिटेटिव में अबव वन सिक्सटी के लिए करना पड़ेगा वन सिक्सटी के लिए टू गेट इन टॉप लैंग यूनिवर्सिटी फॉर सी एस अच्छा मास्टर्स के साथ आप जर्मनी में काम करना चाह रहे हैं देखें उमेर इसके मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो स्कॉलरशिप है आप कर सकते हैं वैसे लोग जो जर्मनी में क्या यूएस में भी कर रहे हैं जो पाई के साथ जॉब कर रहे हैं लेकिन द थिंग इज अगर आपके आपको फुली फंडिंग मिल जाती है स्कॉलरशिप के साथ तो फॉर इंस्टेंस अमेरिका में जो एवरेज आपको फंडिंग मिलेगी वो एटीन थाउजेंड यूएस डॉलर मिलेगी जो मतलब अराउंड अठारह लाख है पर जीयर के लिहाज से मतलब ये कि आप डेढ़ से दो लाख रुपए बचा रहे होते हो आपको स्टेटमेंट मिल रहा होता है तो दैट आई गेस इनफ अगर आप वापस पाकिस्तान भेज दो अमेरिका में पढ़ाई बहुत सख्त है एज कम्पेयर टू यूके और, और जर्मनी के आ, अमेरिका में आ, मतलब वो वाली पढ़ाई नहीं है जो जर्मनी और यूके में है ठीक है तो अमेरिका में जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है स्पेशली फॉर पी एच डी मास्टर्स बहुत से पढ़ते हैं अच्छा इन जर्मन यूनिवर्सिटी जर्मन यूनिवर्सिटीज की फेमस वेबसाइट दैट उसको आप सर्च करें जर्मनी में स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं डैट के थ्रू ओपन फंडिंग भी मौजूद हैं उसके लिए बेसिकली दो तरह के पी होते हैं एक स्ट्रक्चर्ड होता है एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है स्ट्रक्चर्ड ये होता है कि आप जो है किसी पी के साथ काम कर रहे हैं कोई वैकेंसी ओपन है आप उस प्रोजेक्ट में अपने को शामिल कर देते हैं उसमें आपको बहुत सी फंड उसमें आपको फंडिंग मिल सकती है जो अनस्ट्रक्चर्ड है अपने आप इससे प्रपोजल के तौर चलते हैं वो जो है उसमें आपको फंडिंग बहुत कम मिलती है बहुत कम अपॉर्चुनिटी है फंडिंग की ठीक है पीएचडी जो इन जर्मनी जो है डिफरेंट फील्ड है सीएस के लिए बहुत अच्छा है जर्मनी और बहुत से लोग जा भी रहे हैं लेकिन अगेन जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है वो इवन इन जर्मनी दे नीड फॉर एग्जाम्पल टी यू एम टी यू एम नीड यू कैन से जी तो आपको पहले जी देना पड़ेगा अगर आपने टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में जाना है जर्मनी की ओके आई गेस आई एम गिवन ब्रीफ ओवरव्यू कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में दुनिया में जा सकते हैं अगेन आई वॉन्ट टू कट इट शॉर्ट के सबसे ज्यादा फंडिंग अपॉर्चुनिटी दुनिया में अमेरिका में है आपको अमेरिका जाने के लिए एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पज बनाना है आपको प्रोफेसर से पहले कॉन्टेक्ट करना है आपको अच्छा अच्छा प्रपोजल बनाना है और सबसे पहले आपको जी देना है जी के तीन पार्ट होते हैं जी बेसिकली वर्बल होता है क्यूटी होता है एडब्ल्यू होता है Uh, जो बेस्ट रिसोर्स है जी के वो है मैन हैंड फाइव एल बी क्वान्टेटिव का प्लान जैसे वेरी गुड वेल नो इशूज मैन और जो मैथ होती है क्वान्टेटिव होती है बहुत सिंपल होती है इट इज सिंपल क्वान्टेटिव अगर आप डिस्टेंट रिव्यू से भी कर सकते हैं और डिफरेंट मॉक टेस्ट मौजूद है ई टी एस के दो मॉक टेस्ट है पावर प्रेप वन पावर प्रेप टू वो फ्री है वो आप दें अगर आप यूर स्टार्टिंग जी आई डाइट ना हो तो सबसे पहले 
पहले कुछ पढ़ने से पहले कोई किताब करने से पहले प्रॉपर वन का टेस्ट नहीं वो फ्री है एटीएस की वेबसाइट में उससे आपको पता चलेगा कि आप ये आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और आपका टारगेट स्कोर क्या है लोगों ने बहुत सुन लोगों ने मुझसे पूछा कि टॉप मतलब जीआरई का सबसे ज्यादा स्कोर कितना चाहिए देर इज नो मिनिमम और देर इज नो मैक्सिमम स्कोर इन जी आर वेन इट कम टू फुल ब्राइड इवन बहुत से बच्चे हैं जो 297, 296 पे फुल बैट जा चुके हैं और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 315, 316 पे उनको फुल बैट नहीं मिलती फॉर फुल बैट जैसी डिफरेंट अदर एक्सपर्ट एज वेल आपने कम्युनिटी सर्विसेज कितनी की हुई है आपका रिसर्च एरिया और रिसर्च बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है अगर आपका रिसर्च बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो आज से ही अपना जो प्रपोजल आपने बनाया था या रिसर्च पेपर किसी टाइप का बनाया था वो आज से ही किसी कॉन्फ्रेंस में कुछ कहीं पब्लिश हो जाए Uh, so this is all. Uh, if anyone have any uh, further questions, they are more welcome. Or uh, uh, again, there are lot of funding opportunities. Uh, direct funding की बहुत ही opportunities हैं. Scholarships बहुत सी announce हुई हैं. JC बहुत सी announce कर रहा है. और हाँ एक बहुत famous scholarship जो भी आने वाली है पाकिस्तान में, जिसमें बहुत से कम बच्चे apply किए पिछली दफा around जैसे US Park Knowledge Corridor, ठीक है? यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर में ला जो टोटल जो बेसिकली अग्रीमेंट है वो ये है कि दस हजार पाकिस्तानियों का मेडिकल जाया जाएगा फॉर स्कॉलरशिप लास्ट ईयर ओनली पैंतीस बच्चे गए थे इस साल भी बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है तो दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहो तो अभी से जियारी के लिए प्रिपेयर करो और यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर के लिए लाजमी अप्लाई करना दैट इज अ रियली गुड फंडिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम पाकिस्तान Okay, guys. Uh, I would be leaving right now. Uh, you can email me. I'm putting in my email address here. You can email me if you have any further questions and queries. Uh, I, I always wish that बहुत से पाकिस्तानी से apply करें America के लिए. उसकी वजह है क्योंकि last दफा मुझे भी last year नहीं पता था कि America में इतनी funding opportunities हैं. इस साल मैंने apply किया and I got admission. मतलब uh, Six top ranked universities में, जिसमें Michigan State University, Texas A&M, ऐसी universities में मेरा admission हुआ। उसकी वजह यही थी कि मैंने research की, थोड़ा search किया, मैंने professors के बारे में research की, मैंने अच्छा research proposal बनाया, जो बहुत different है, मैंने plagiarism नहीं किया अपने SOP में, तो ये basic चीजें हैं। और उससे पहले आपको GRE के लिए लाजमी prepare करना है। GRE the most powerful test। अगर आप जीआरई में अच्छा स्कोर करते हो तो आप दुनिया के टॉप रैंक इंडस्ट्री में पहुंच जाओगे आपको कोई नहीं हो सकता ठीक है मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ आपको कोई क्वेश्चन हो अगर आपने कोई और गाइडेंस लेनी हो अबाउट जीआरई अबाउट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आप मुझसे मुझे मैसेज कर सकते हैं अभी फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल स्कॉलरशिप कॉर्नर स्कॉलरशिप कॉर्नर बहुत अच्छा काम कर रहा है और डिफरेंट स्कॉलरशिप ये मैंशन करते हैं आप इस पेज को लाजमी फॉलो करें यू विल गेट टू नो अबाउट मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल ठीक है Thank you. Thanks a lot. So I'm putting my email address. Thank you again. If you have any further question, you can email me about scholarship, GRE, and other stuff. Thank you. Okay, I got another question about about Australia. Australia, देखें जी Australia जो है living के लिए आसे expensive है as compared to America. America जो है वो उसकी living जो इतनी महंगी नहीं है as compared to Australia और जो जो चीज आपको Australia में आपको scholarship मिलती है about twenty seven thousand Australian dollar तो मिलता है एक जो dollar Australian dollar वो around about अभी eighty five का है अमेरिका में आपको जो एवरेज है वो 18,000 यूएस डॉलर मिलेगा पर ये स्टाइपेंट और जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से हार्वर्ड है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की पीएचडी जो भी मिलिमेंट साइंसेज है आपको अराउंड अबाउट वो देते हैं 27,000 यूएस टू 20 सॉरी 41,000 यूएस डॉलर मतलब अराउंड बहुत 40 लाख टाइप � there are a lot of again America के लिए आपको direct funding apply कर सकते हो इस page के ऊपर आपको different scholarship मिलेंगी जो social sciences related हैं social sciences में आपका topic क्या है आपका research आपका आप में for instance आप social sciences के बहुत vast data है management sciences common है social sciences so what is the specific you can say 
your area of interest in uh, social sciences. Where can you tell me about that? Okay, so you are not replying me. Uh, so, so again, Joab, there are a lot of social sciences scholarship available uh, all across the globe. When it comes to America, there are different degrees like uh, PhD in social work, PhD in social uh, social. Abhi to be even maine aja prata university of there there one university jo ab zakat ke upar financial zakat ke upar so PhD kamaan lagaya. So there are a lot of opportunity subject funding for social sciences in America as well as in Canada and Australia. Again, you have to search for it. आपको motivate करना होगा अपने आप को. You have to make your will to get it. So Again, Royal Thor, Matha Matab Saab, Barrett Law in London. Both expensive, very both expensive. Barrett Law ki apko scholarship nahi milegi. Unluckily, mere khayal se ab masters kar sakte ho, LLM kar sakte ho, different fields mein aur apko full funding mil sakti hai America mein. सोशल साइंसेस में किस चीज़ में बीएससी कर रहे हैं जो है आप बताएंगे किस चीज़ में बीएससी करना सोशल साइंसेस तो बहुत वास्ट है ना सोशल साइंसेस में पॉलिटिकल साइंस है मैनेजमेंट साइंसेस है दे आर ऑल पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस व्हाट इज़ योर पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट इवन हिस्ट्री भी सोशल साइंसेस क मतलब व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट ऑफ बारेट लॉ कॉम बारेट लॉ की जो कॉस्ट है वो आप ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो स्कॉलरशिप जो ये जो पेज है स्कॉलरशिप कॉर्नर इसपे लॉ की डिफरेंट स्कॉलरशिप आ रही हैं लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप ग्रेड फंडिंग के लिए प्लान करें अमेरिका में बहुत सी लॉ की Yes, there are a lot of opportunities without GRE. There are a lot of opportunities without GRE. You can apply to Canada and Germany in Australia. In America, you can apply to GRE in some specific courses. But GRE is not so difficult as we have put in the survey. That's a really tough test. We don't have to pass. GRE is a really easy test. I support feed 20 plus in that. और मैंने दो तीन महीने पढ़ा होगा जियारी मुश्किल नहीं है उसकी जो वर्बल है बहुत इजी है उसकी कंटेंट है बहुत इजी है इट इस लाइक हम पढ़ते नहीं हैं इसलिए हम समझ कहते हैं कि मुश्किल टेस्ट है जियारी इस नॉट एट ऑल अ डिफरेंट टेस्ट जियारी इजी टेस्ट अगर आप जियारी कर लेते तो आपके पास अपॉर्च अभी ऑस्ट्रेलिया अवार्ड आने वाला है, दे आर ऑल विदाउट जीआरई जी, उसमें आपको जीआरई की जरूरत नहीं है, लेकिन जीआरई आपको हेल्प करता है टू रीच योर डेस्टिनेशन। So again, there are a lot of opportunities without GRE. If, uh, if anyone have any further question, I will just wait for two or three minutes. If you have any questions about the debt funding, if you have any questions about the SOP, if you have any questions, they are more than welcome. Ji. और बंदे आदम अगर आप जियारी के बगैर जा चाह रहे हो तो आप सर्च करो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड आने वाला है इनकरी ऑस्ट्रेलियन अवार्ड एस वेल एस ऑस्ट्रेलियन एंडर अवार्ड दे आर टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स उसके लिए देखो उसको सर्च करो आइल्स दो अगर आपके पास जियारी नहीं है तो कम से कम आप Okay, America के लिए TOEFL चाहिए वो अब तो America के लिए भी IELTS चाहिए होता है अगर मैं IELTS दिया तो that could be used in America as well. I gave IELTS as for seven point five band in that और मैंने वही use किया था अपना for for you can say scholarship for US. 
So guys, I will be Dermatological uh, studies are a very good subject. So, if dermatological studies, you have, you have, you have, you have, you have, you studies you have, 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 you तो अभी आपका बहुत लॉन्ग वे है जाने का अपने आप अभी आप अपने बीएस कंप्लीट करना है तो कम्युनिटी इनिशिएटिव्स में हिस्सा लें डिफरेंट ऑफिसर्स से काम करें और अपना रिसर्च एरिया डिफाइन करने की कोशिश करें ठीक है डेवलपमेंट स्टडीज में बहुत सी स्कॉलरशिप है अमेरिका के लिए और दे प्रेफर पीपल फ्रॉम डेवलपिंग स्टेट्स फॉर दे दैट डिग्री इवन यूके में गो फॉर डेवलपमेंट स्टडीज जाना है तो आप एडिनबर्ग को सर्च करें आप एलएससी कोलंबस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को सर्च करें दे हैव रियली गुड प्रोग्राम इन डेवलपमेंट स्टडीज एज वेल एज अमेरिका में अगर आपने सर्च करना है तो अमेरिका की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है उसमें सर्च करें लिमिट फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम देयर इज नो एज लिमिट फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर डायरेक्ट फंडिंग स्कॉलरशिप फॉर नॉन डायरेक्ट फंडिंग स्कॉलरशिप जैसे शिपनिंग है जिस और स्टेनल वॉर है एचसीसी की स्कॉलरशिप है उसके लिए पीएचडी के लिए जो एज रखते हैं वो 40 रखते हैं पास प्रोग्राम में 35 होती है मास्टर के लिए 30 होती है लेकिन डायरेक्ट फंडिंग अगर आप अप्लाई करें अमेरिका के लिए तो आपको कोई एज लिमिट नहीं है इवन फुल ब्रेड के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं है यू कैन गो डायरेक्टली मतलब आप जो है आपको एज लिमिट का कोई इशू नहीं है जान जा जा सो गाइस आई गेस आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन किसी और का कोई क्वेश्चन है तो about us to uh, about gre to i would be here for another 2 minutes so uh, if you have any further question you can just just say any all right can you please upload a lecture of helping us about statement of purpose uh, just statement of purpose ke upar main koshish karunga ki ek lecture jo hai wo upload karu scholarship corner pe aap mujhe inbox bhi kar sakte hain mera apna email vintya adam diya hua hai upar aap apne mere email pe mujhe inbox kar dein main aapko statement of purpose ki jo uh, डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ परपस है परपसेस हैं उनका टेम्पलेट्स हो भेज दूंगा ओके आई विल जस्ट वेट फॉर अनदर 1 मिनट थैंक यू वेरी मच अगेन स्कॉशप कॉर्नर बहुत अच्छा काम कर रहा है फवाद अबिदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मे आई ब्लेस हिम फॉर दिस वर्क और वी होप के बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका जाएं अगेन लास्ट ईयर 95,000 के करीब पाकिस्तानी अमेरिका गए और इंडियंस 95,000 के इंडियंस गए जब पाकिस्तानी का जो रेशो है वो अमाउंट 2,000 के होता है तो इतना ज़्यादा गैप है 1,000 परसेंट ज़्यादा गैप है देर लॉट ऑफ इंडियंस देर लॉट ऑफ कोरियंस देर लॉट ऑफ चाइनीज़ विच आर गोइंग टू अमेरिका बस सिर्फ आपको जियारी देना है और अच्छे नंबर से जियारी दे स्कोर करना है सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर ऑल द टाइम एंड आई विल ट्राई टू बी अगेन ऑन लाइन आई होप कि मैंने आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं किया और आप लोगों को कुछ फ्रूटफुल मिला हो मेरे लेक्चर से थैंक यू